Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire un maquillage avec des nouveautés petit prix. On a du Action, on a du Make Up Revolution, on a du She Glam, on a du Kiko, on a du Max and More. C'est vraiment que des petits prix. Donc, on va commencer avec le bronzer. C'est un bronzer de chez Essence. Donc je vais appliquer celui-ci mais j'ai au cas où un poudre pour rattraper si ça convient pas Donc c'est le Essence Baby Got Bronze Donc c'est un petit stick comme ça J'ai jamais testé ce genre de petit stick comme ça de chez Essence Donc ça m'a l'air plutôt sympa J'ai pris mon petit pinceau de chez LF que j'aime bien pour les textures crème Et on y va Donc je vais y aller doucement Et on va essayer d'estomper ça Alors c'est marrant parce que dans mon retour j'ai l'impression qu'on voit à peine la teinte Mais là on voit vraiment bien la différence Donc on va essayer de l'autre côté Par contre c'est gras mais c'est sec en même temps, je sais pas comment vous expliquer En tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça s'estompe super bien Il n'y a pas de problème au niveau de l'estompage C'est assez joli J'aurais pu, remarque, faire comme ça. On va faire ça, tiens. On va mettre comme ça, plutôt sur le pinceau, que directement sur le visage, je préfère. Ouais, c'est plus sympa comme ça. C'est un petit stick qui est super sympa. Il coûtait vraiment pas cher du tout. Si vous avez regardé mon précédent haul, vous avez pu voir, je crois que c'est dans les 3 euros. Là, je vois, je vois que j'ai des marques. Je vais regarder si ça vient... Ouais c'est des petites taches que j'ai, c'est rien du tout Il est pas mal Si vous voulez quelque chose d'un peu naturel C'est très joli Pour moi c'est un petit peu soft Parce que vous savez que j'aime tout ce qui est un petit peu plus euh, Comment dire, intense Donc on va venir après appliquer euh, le bronzer de chez Action mais si vous voulez quelque chose d'assez naturel, il fait bien le taf. Pour un petit produit comme ça à 3 euros, il est très bien. Et je pense qu'on peut venir intensifier. Mais moi, je vais quand même rajouter euh, un petit bronzer poudre. Mais avant ça, je vais appliquer un blush crème. Je vais poudrer et par-dessus, je viendrai euh, appliquer le bronzer poudre. Donc, au niveau euh, du blush, c'est un de chez Makeup Revolution. C'est le Mousse Blush en teinte grappe fruit coral. Donc, c'est ce produit-là. Ça m'a l'air extrêmement pigmenté. Bon, je pense qu'il va falloir y aller mollo. Donc, j'ai repris pareil un petit pinceau comme ça. Je vais vraiment tapoter un tout petit peu à l'intérieur. Et je vais venir enlever l'excédent sur ma main. Parce que ça m'a l'air très, très, très pigmenté. Et on y va. Ouais, vous voyez, c'est très, très pigmenté. Pourtant, j'en ai à peine mis. Pourtant, là, j'en ai presque plus de l'autre côté. C'est très joli, mais c'est quand même très, très, très trop pigmenté. Donc, c'est pas grave, parce que je vais venir poudrer par-dessus. Mais c'est... Euh... <rire> c'est une catastrophe. Là, mais c'est... Une... À mon retour, c'est une catastrophe. Pourtant, je peux vous assurer que j'en ai mis vraiment à peine. Donc, on va venir vraiment estomper, estomper, estomper. En tout cas, on ne peut pas dire que ça ne soit pas pigmenté, mais là, c'est une catastrophe. <rire> c'est beaucoup, beaucoup trop intense. Donc, je vais venir prendre ma petite poudre et je vais venir poudrer parce que là, vraiment, c'est beaucoup trop. Donc là, je prends une, une poudre de chez euh, Chiglam. On va venir poudrer le reste de mon visage. Ah, ça va mieux. <rire> ça va mieux. Bon, bah, si c'est poudré, ça passe. Mais vraiment, c'est très, 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 très trop intense. Donc là, je vais me tenter quand même juste un tout petit peu... Donc, il faut vraiment y aller 
Après la texture est sympa, c'est joli, mais il faut y aller vraiment mollo. Hein. C'est vraiment très 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 pigmenté. Regardez sur ma main. <rire> c'est vraiment pigmenté, on peut pas dire qu'il n'y a pas de pigmentation. La poudre que j'ai utilisée pour poudrer, c'est la Cappuccino, la Baked Glow Setting Powder de chez Shiglam. Elle est vraiment très bien. Donc là, forcément, je suis encore très blanche malgré le blush. Donc j'avais, donc comme je vous l'ai dit, le petit bronzer de chez Kiko, le Sunkist Glow. Il est comme ceci. Mais il y avait un autre produit aussi que je voulais tester. C'est la petite palette Sculpt and Glow que j'avais vue dans une vidéo et ça me tentait bien. Donc on va tester même si je pense que pour moi ça va être trop clair mais j'ai quand même envie d'essayer donc je viens prendre un petit pinceau et on va venir essayer de placer ce bronzer bah ça m'a l'air pas mal pourtant il a l'air assez clair comme ça dans le pan alors j'ai pas utilisé en priorité celui de chez Action parce que j'ai déjà testé et je voulais déjà montrer mais c'est pas mal du tout, en tout cas c'est moins euh, clair que je l'imaginais Bon c'est pas encore assez intense donc je pense quand même qu'on va venir rajouter celui de chez, euh, de chez Action Mais franchement, si vous voulez quelque chose de naturel, ça peut faire le taf Vous voyez un peu Excusez-moi pour les grimaces C'est pas mal, franchement, j'aurais pas cru comme ça parce que vous voyez que c'est assez clair Ça pourrait faire le taf si vous aimez quelque chose de naturel je suis surprise parce que je pensais vraiment que ça n'allait pas se voir du tout. Ça se voit. Pour moi, c'est pas assez intense. Mais si vous aimez des choses un peu plus naturelles comme ça, franchement, ça fait le taf. Je suis assez surprise. Et franchement, la petite palette, elle coûte rien du tout. Je crois que 6 ou 7 euros, même pas, je crois. Mais on va venir quand même intensifier avec le bronzer de chez Action. Donc, j'ai déjà testé. Il est vraiment très bien. Il est lumineux. Donc là, ça va être la deuxième fois que je le teste. Donc là... J'imbibe bien mon pinceau, mais je vais venir quand même bien enlever l'excédent. Et on va venir, ouais, tout de suite, ça change tout. Vous voyez ce coup de soleil que vous prenez En plus, il est lumineux. Franchement, ce bronzer, il est magnifique. C'est un petit prix. Regardez, vous voyez la différence C'est un petit prix. Mais il fait vraiment bien le taf. Et il est super joli. Vous voyez tout de suite comment ça change Moi, c'est ça que j'aime l'été. Et pour un bronzer à petit prix, je crois qu'il est quoi Même pas à 4 euros. Je ne sais plus exactement les prix, mais c'est vraiment pas cher chez Action. Et tout de suite, eh ben, c'est beaucoup plus joli. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus ensoleillé, beaucoup moins clair tout simplement. J'aime beaucoup. Ensuite, dans la petite palette comme ça, il y a un highlighter. Donc on va utiliser celui-ci. Bon, la palette est un peu poudreuse, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, il est joli, mais ça reste encore une fois très, très, très subtil. Moi, vous savez que c'est pas ce que je préfère. J'aime quand les highlighters se voient beaucoup, beaucoup plus. Donc, je vais essayer d'en remettre, voir si c'est un petit peu modulable quand même. Après, il est très joli, mais il est euh, soft. Mais j'ai l'impression quand même qu'on peut venir un peu l'intensifier ouais on peut venir l'intensifier il est quand même joli mais ça reste quand même un highlighter assez subtil à mon goût mais c'est une petite palette qui peut être super sympa vous voyez cette petite palette pour moi je pense qu'elle sera plus adaptée l'hiver quand j'aurai moins moins de couleurs quand je serai très blanche mais il est quand même très joli au niveau de l'highlighter franchement belle petite palette donc voilà pour ce qui est du teint au niveau de la palette pour les yeux, je me suis dit qu'on allait tester la petite nouvelle de chez Action, la Peony. Elle se présente comme ceci. Il y a vraiment des couleurs super sympas pour l'été. J'ai swatché quelques phares, ça m'a l'air plutôt prometteur. Mais vu comment je suis habillée avec ma petite robe verte, je pense qu'on va partir dans un make-up vert. Donc je vais prendre la teinte Very Clover, qui est un vert mat. Et je vais appliquer ça dans le creux. Alors ces palettes-là de chez Action, je les ai déjà testées. J'en ai plusieurs, je crois que je vais en avoir une dizaine à peu près. Et je suis jamais déçue de la qualité et des make-up que je fais avec. Donc là, on voit bien la couleur même si ça reste soft. Donc pour l'instant, 
je mets une première couche Mais comme je vous le dis souvent je préfère y revenir que ce soit trop pigmenté et qu'on se loupe donc celui-ci c'est un fard pastel donc forcément c'est assez clair donc là ça va pas être suffisant pour ce que je veux mais c'est pas mal ensuite il y a un autre vert c'est le Be Leaf Me qui est beaucoup plus foncé et on va venir l'appliquer dans le creux voilà c'est mieux quand même on le voit un peu mieux il est un petit peu plus foncé que le précédent qui est vraiment pastel après euh, c'est une palette qui est quand même à 4 euros 4 euros je sais plus combien 4 euros 90 je sais plus exactement moins de 5 euros en tout cas on peut pas demander euh, à une palette comme ça qui soit euh, qu'elle soit incroyable mais franchement ça fait le taf bien sûr il faut travailler les fards faut y revenir mais moi ça me dérange pas surtout quand on voit le prix moi je vais être plus exigeante dans une palette très chère où je vais peut-être galérer à appliquer les fards là c'est une palette qui est dans les 4 euros et pour l'instant elle fait le boulot Ensuite je vais venir appliquer un fard lumineux et volontairement je ne vais pas mettre de base pour voir un peu ce que ça donne donc il y a deux verres mais je vais prendre le Glowing Moss C'est pas si poudreux que ça C'est un peu poudreux mais ça va Donc on y va Je vais essayer de me rapprocher mon miroir pour bien voir Et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile Alors la teinte est super jolie Elle est très lumineuse Vous voyez que ça se prélève bien Je vais peut-être avancer un petit peu parce que vous ne voyez peut-être pas assez voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc vous voyez qu'on voit quand même la, la teinte. Je pense malgré tout que si j'avais mis une base, ça serait encore plus joli et plus intense. Mais je préfère crash tester comme ça vraiment sans rien. Bien sûr, on peut revenir intensifier ou non. Il est très joli ce phare. Donc je vais mettre mon miroir de l'autre côté pour voir un peu mieux. Il me semble que j'ai peut-être un peu de chute. Oui, là j'ai un peu de chute. Mais encore une fois, c'est pas énorme. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est bien en fait de pouvoir euh, tester sans base pour vraiment voir ce que ça donne. Vous voyez quand même que c'est lumineux. Alors c'est pas uniforme tout de suite, mais quand vous y revenez, ça se travaille et ça fait le taf. C'est un joli vert avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Il est super joli. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est une palette à 4 euros. Donc là par contre, j'ai beaucoup de chutes. Mais si c'est des chutes qui s'en vont facilement, c'est pas gênant. Donc voilà pour la couleur. Ensuite, je vais prendre un fard marron de la palette qui s'appelle Mother Nature. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Je prends ce miroir là parce que malheureusement <rire> je n'ai pas mes lunettes et je vois de moins en moins bien. Oh, ça se fond très bien euh, avec le vert, ça fait super joli, ça fait un petit dégradé, c'est super joli. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Bien, le marron et le vert, hein, ça a toujours été une association de couleurs qui est très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très joli. Ça se fond très bien euh, ensemble. J'aime beaucoup. Ensuite, on va prendre un petit pinceau pour euh, accentuer un petit peu le creux. Donc, j'enlève l'excédent sur mon pinceau et je vais voilà, en mettre un petit peu dans le creux. J'espère que vous allez voir ce que je l'arrive à faire. Donc maintenant, je vais appliquer un fard en rat de cils. Je vais prendre un verre, le Water Drop. Et je vais venir appliquer en rat de cils. Oula, il est très bien pigmenté celui-ci. Dans l'ensemble, franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, il ouais, y a des chutes. Pourtant, j'ai tapoté mon pinceau. Mais il y a un petit peu de chute, donc ça il faut vraiment faire attention si ça vous dérange pas de faire votre teint avant, après pardon faites le après parce que là malgré que je tapote mon pinceau 
il y a quand même pas mal de chutes. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant. J'aime beaucoup l'association des couleurs. C'est impactant. On voit que a... c'est bien pigmenté. Il euh, y a certains fards qui se travaillent plus ou moins. Le marron, j'ai eu un petit peu de mal à l'estomper et que ça soit joli. Vous voyez, c'est pas super bien, surtout de ce côté-là, euh, fondu. Mais voilà, il hein, faut y prendre un petit peu de temps pour que ça s'estompe bien. Mais vraiment, pour le prix de la palette, c'est vraiment pas cher. Alors, je vais regarder dans la palette si j'ai un lumineux que je peux mettre en coin interne. Il y en a un, donc je vais essayer, c'est le Soft Glow. Mais il est très joli, très bien pigmenté. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il est très joli ce phare. Très très lumineux. Waouh, il est magnifique. Je vais en mettre un tout petit peu ici, histoire de relever un petit peu de lumière. C'est très joli. Et je vais venir aussi en mettre ici pour illuminer un petit peu. Je viens d'appliquer mon mascara de chez Essence. C'est le I Love Extreme Crazy Volume. Et j'avais oublié comment il était joli ce mascara. Il fait vraiment des jolis cils. Ça fait pas de paquet. C'est bien noir. Franchement, c'est super joli. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai envie de mettre un petit stylo comme ça de chez Chiglem que je vous ai présenté aussi dans un de mes hauls. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit crayon où vous avez quatre couleurs à l'intérieur. Donc, je vais les swatcher. Comme ça, on va voir ce que celle qui va être le mieux pour aller avec le make-up. Et franchement, euh, ces stylos font très cheap, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce qu'ils sont pratiques, vraiment. Donc, voilà les quatre teintes. Je pense que la dernière est vraiment super sympa. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Donc on va tester celle-ci. Vraiment, je les ai déjà testés ces rouges à lèvres. Ils sont super jolis et ils tiennent super bien. Alors moi je mets pas de crayon parce que des fois le matin quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets le rouge à lèvres comme ça. Ce qui est bien avec ces rouges à lèvres, c'est qu'en fait, vous pouvez euh, les emporter dans votre sac à main. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quatre couleurs en un stylo. Et ça, je trouve ça vraiment super pratique. C'est des rouges à lèvres mat. Et franchement, ils sont canons. Ce qui manque un peu, c'est que moi, j'ai pris les trois teintes. Et le souci, c'est qu'il n'y euh, a pas de rouge. Et moi, j'aurais aimé avoir du rouge. Vous savez que j'adore ça. Et dans ces petits stylos comme ça, il bah, n'y en a pas. Donc, voilà la teinte. Franchement, ça va super bien avec le make-up des yeux. Ça fait peut-être un petit peu automnal vu la saison, mais je peux vous dire que chez moi, il pleut depuis plus d'une semaine. Donc, je trouve que ça va bien du coup avec la saison qu'il fait chez moi actuellement. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est très joli. Vraiment, le rouge à lèvres est canon. Le maquillage des yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, pour une petite palette à ce prix-là, euh, autant vous dire que j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais faire une petite conclusion de tous les produits. Déjà, franchement, j'adore le résultat. Que ça soit le teint, les yeux ou la bouche, franchement, je suis fan. Donc on va commencer par le petit euh, stick de chez Essence. Il est très bien, il s'estompe bien. Par contre, je trouve beaucoup trop discret pour mes goûts. Mais il est vraiment très bien, c'est un... C'est vraiment un bronzer petit prix, donc ça vaut le coup, mais trop soft pour moi, mais à retester cet hiver. Ensuite, au niveau de cette petite palette, eh ben, je suis assez surprise parce que je l'avais vu en crash test dans une vidéo d'une youtubeuse que je suis, euh, qui s'appelle Aurélie. Je ne me rappelle plus du nom de sa chaîne, je suis désolée. Et en fait, elle appliquait donc cette palette et ça faisait super joli. Et effectivement, comme vous avez pu voir, euh, ça rend euh, vraiment super joli. C'est un, un bronzer satiné, mais ça ne va pas en faire trop. Donc si vous aimez quelque chose de naturel, ça va passer nickel. J'avais peur qu'on qu ne le voyait pas du tout. Et au final, grande surprise, ça se voit quand même, même si c'est pas assez intense pour mon goût et au niveau de l'highlighter bah écoutez euh, faut venir intensifier mais quand on l'intensifie ça fonctionne vraiment une très très belle palette pour un petit prix franchement ça c'est un gros coup de cœur ensuite euh, qu'est ce que j'ai utilisé le bronzer de chez action il coûte 1,99€ je crois il me semble de mémoire je suis pas sûre mais ça coûte vraiment pas cher et vous voyez que ça fait toute la différence moi j'aime beaucoup ça réchauffe c'est lumineux c'est super joli 
Et ensuite pour le blush, alors le blush je, je suis plus mitigée parce que euh, c'est beaucoup trop intense. Alors c'est joli, oui, mais du coup on ne voit pas aussi bien la couleur ici que sur mes joues parce que obligatoirement j'étais obligée de bah, d'estomper un petit peu parce que c'était beaucoup trop intense. Alors peut-être l'utiliser au doigt, peut-être euh, d'en mettre vraiment très très peu, peut-être que j'en ai mis trop. Pourtant j'ai essayé de ne pas en mettre trop, de tapoter sur ma main. Voilà, c'est un bon produit qui n'est qui est pas cher du tout. Euh, voilà, c'est sympa. Mais après, vous voyez, en mon retour, je, je trouve qu'on ne le voit pas trop. Mais en réel, dans mon miroir, on le voit bien. Mais je trouve qu'on dirait qu'il est rosé. Alors que là, on voit bien qu'il est corail. Vous voyez, il est joli, mais ce n'est pas forcément mon coup de cœur. Et après, on va parler de la palette. Mais franchement. Vous voyez, à chaque fois que j'achète une palette de chez Max More, je ne suis jamais déçue. Euh, elle est super jolie, franchement les teintes ça fait vraiment euh, couleur d'été, euh, ça se travaille bien, j'ai juste eu un petit peu de mal au niveau du mat à l'estomper, c'est pas très très net, c'est pas optimal, l'estompage n'est pas optimal mais franchement ça fait le taf, moi je trouve que c'est super joli, je sais pas ce que vous en pensez, sachant que je n'ai pas mis de base, donc si j'avais mis une base ça serait encore plus intense pour une palette à ce prix là, moi je dis oui, euh, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà testé les petites palettes de chez Max More comme ça, en tout cas moi je vous les conseille si vous tombez dessus, euh, à chaque fois moi je les achète, celle-ci j'ai mis plus de deux semaines pour essayer de la trouver, j'ai fait je ne sais combien d'actions, et encore quand je l'ai trouvé il en restait que trois euh, dans le magasin, mais j'aime beaucoup ces petites palettes franchement, et même au niveau du packaging je trouve qu'ils font un effort quoi, c'est super joli, il y a quand même beaucoup de couleurs, il euh, y a de quoi faire, franchement un, un gros coup de cœur. Au niveau des rouges à lèvres, bah, comme je vous l'avais présenté dans mon haul Je, je vais vous les montrer puisque j'ai pris les trois C'est trois petits stylos comme ça Donc oui ça fait euh, cheap, ça fait un peu enfantin Mais c'est super pratique Vous avez quatre couleurs à chaque fois sur un stylo Vous glissez dans votre sac et vous pouvez changer, faire des retouches C'est petit, ça prend pas de place Et regardez, très bien pigmenté Moi je les ai plusieurs fois portés euh, Ils tiennent très bien, ils ont une très très bonne tenue euh, Franchement, ils sont canons. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous les conseille vraiment. Mais écoutez, c'est un très très bon crash test petit prix que je vous ai présenté. Je suis très contente des produits. Après, si on fait un petit jeu et je dois sélectionner les produits que j'ai moins aimé et que j'ai le plus aimé, on va dire ceux que j'ai le moins aimé, c'est ces deux-là. Même si ils font le taf, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Et vraiment, euh, les deux produits que j'ai préférés, c'est difficile à dire, mais je dirais c'est ces deux-là. Vraiment c'est ces deux là, c'est des pépites La palette est très très bien, elle est très jolie hein. J'aime beaucoup le résultat Mais vraiment ces deux produits, surtout celui-ci J'étais euh, surprise parce que je m'attendais que ça soit beaucoup trop clair Et je m'attendais à ce que ça se voit pas du tout Et au final j'ai été surprise Et celui-ci ça fait vraiment toute la différence Quand on voit des bronzers qui sont super chers Celui-ci il me semble vraiment qu'il coûte 2€ euros. Et il est canon, franchement il est canon, il n'y a rien à dire La palette aussi est magnifique Mais euh, voilà Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup Bon je vais arrêter de me répéter dans cette vidéo Mais j'aime beaucoup le résultat Ça fait plaisir de découvrir des petits prix Comme ça, des produits qui fonctionnent Qui sont petits prix et où le résultat Est quand même super joli En tout cas moi j'adore le résultat Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt